హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ఒరుగులు ఒడియాలు ఈరోజు మన ఒరుగులు ఒడియాల్లో కొత్తగా సరికొత్తగా మీకు ఒక డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ని పరిచయం చేయడానికి మనం గాంధీనగర్లోని పద్మగారి ఇంటికి వచ్చేసాం సో మరి పద్మగారు ఎలాంటి ఒరుగులు ఒడియాలు చూపించబోతున్నారో తెలియాలంటే నాతో మీరు ఫాలో కావాల్సిందే పదండి హాయ్ పద్మ గారు హలో అండి బాగున్నారా చాలా బాగున్నాను మీరు చాలా చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు మన ఒరుగులు ఒడియాల్లో మీరు చూపించబోయే ఐటమ్ ఏంటి అప్పడాలు అప్పడాలు సో డైరెక్ట్ అవి కూడా ఏంటి ఏం అప్పడాలు పంజాబీ పంజాబీ అప్పడాలు బా వా నిజంగా సూపర్ అండి బేసిక్గా మన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంటే మీరు పక్క రాష్ట్రాల ఐటమ్స్ కూడా మాకు చూపిస్తున్నారు చూడాలి కదండి అన్ని రాష్ట్రాల టేస్ట్లు చేయాలి కదా మనం నిజంగా మన తెలుగు వాళ్ళకి చూపించాలి మరి మనం అను ఉన్నది ఎందుకు మరి అది ఓకే రైట్ అర్థమైపోయింది నన్ను మాట్లాడినారు అంతేనా ఫాలో అయిపోతున్నా అంతే ఈరోజు మనకి పంజాబీ అప్పడాలు పద్మగారు మనకి చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం గోధుమ పిండి కసూరి మేతి నూనె పాపడ్ కార నిమ్మకాయ నువ్వులు ఉప్పు తినే సోడా బాము పంజాబీ అప్పడాలకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేసాం కదా సో మరి పద్మ గారు రెడీగా ఉన్నారా రెడీ మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటి ఎలా చేయబోతున్నారు సో ఆ వ్యూవర్స్ కూడా వెయిటింగ్ కాబట్టి ఇక మనం కూడా ఆలస్యం చేయాలి సో మరి మీకు ఏమన్నా ప్యాన్ కావాలా కావాలి కదా అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒక పెట్టేసేయండి రెండింటిలో ఏ చూస్ చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం ఏ కలర్ ఒకటి అదే నా కలర్తో పని లేదు మనకి అంతేనా ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ కొద్దిగా వాటర్ వాటర్ సో మొత్తానికి మీరు పక్క రాష్ట్రాల అప్పడాలు వడియాలు అన్ని మాకు చూపిస్తాను టేస్ట్ చేసేసి వచ్చి నేను నేర్చుకోవాలి ఓకే వచ్చి మన వివర్స్ కు చూపిస్తాను మన రాష్ట్రం పీపుల్ అంటే ప్రజలందరికీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను కొద్ది గొరచ్చు కాకనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే ఓకే వేడి ఎక్కి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేద్దాం సో అంటే ఇక దీంతో పని లేదు జస్ట్ కొద్దిగా వేడి చేసుకోవాలి లైట్ కొంచెం కొద్దిగా గోరువెచ్చగా గోరువెచ్చగా ఓకే సో ఎక్కువ కాకుండా గోరువెచ్చగా వాటర్ వేడి చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నారో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అంటే డైరెక్ట్గా దీంట్లో కాదు మీరు వేసేది అంటే సపరేట్గా తీసుకుంటున్నాను ఓకే అంటే నేను దీంట్లో వేస్తారనుకుంటున్నా లేదు లేదు నేను చూపిస్తాను కదా అంటే ఎందుకు అంత కంగారు అంటారు మరి మరి అంత కంగారు ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఎప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం అని రెడీగా ఉన్నాను నేను చేసుకోవాలిగా మరి అప్పుడా లేదు చేయాలిగా ఓకే నేను మధ్యలో మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఆపను ఉప్పు ఉప్పు నితిన్ ఇప్పుడు నేను ఉప్పు వేశాను నాకు ఒక స్టీల్ బౌల్ ఇచ్చే అమ్మ అందులో పెట్టేసుకుందాము మనకు పిండి ఎక్కువ అవుతుంది కదా కలపడానికి ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ విడితే ఎక్కువ ఉంటే పెద్దగా ఉంటే బౌల్ మనకి కలుపుకోవడానికి మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇది తీసుకున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ తినే సోడా తినే సోడా ఓకే ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ తినే తినే సోడా ఒక స్పూన్ వాము వాము ఓకే ఒక స్పూన్ నువ్వులు ఒక స్పూన్ నువ్వులు సో దీనికి చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలైతే నెక్స్ట్ ఇది పాపడ్ కార కొత్త ఇంగ్రీడియంట్ బేసిక్గా ఓన్లీ పాపడ్లోనే పాపడ్లోకి స్పెషలీ పాపడ్లోకి ఓకే సో మనకి బయట రెగ్యులర్గా దొరుకుతుంటాయి దొరుకుతుంది షాప్లలో కిరాణా స్టోర్లో దొరుకుతుంది ఒకసారి కలుపుతున్నాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కసూరి మేతి కసూరి మేతి కసూరి మేతి కసూరి మేతి అంటే దీన్ని మన మెంతంకూర ఉంటుంది కదా మెంతంకూరని ఎండ పెట్టేసి తీస్తారు ఇది పంజాబీలో ఫేమస్ కసూరి మేతి అంటే మనకు అక్కడ నుంచే వస్తుంది ఎక్కువ పంట పండిస్తారు దీన్ని కసూరి మేతి కసూరి మేతి సో ఇది పర్టికులర్ గా నార్త్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మన దగ్గర రేరంలో ఇది అది ఒక పంట లాగా చేస్తారు వాళ్ళు పంట లాగా సో ఒక పంట వేసి ఇలా చేస్తారు స్పెషల్లీ దీనికోసం ఇది మనకు అక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇది ఎస్ కొత్త కొన్ని కొత్తగా మీరు పరిచయం చేస్తున్నారు నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో పర్టికులర్ గా ఇక్కడ మనకి అంటే రెగ్యులర్ గా మన రాష్ట్రాల్లో ఇవి చేసుకోరు ఎక్కువగా సో అందుకనే కొంచెం డిఫరెంట్ అని చెప్పు నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ నిమ్మకాయలో హాఫ్ లో హాఫ్ ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకుం
నూనె ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుందా చా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుతుంది అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు మనం నూనె వాడేది దేనికండి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పూరికైనా చపాతీకైనా ఎప్పుడైనా పిండి కలిపేటప్పుడు ఒక స్పూన్ నూనె వేసి కలుపుకొని ఆ తర్వాత వాటర్ వేసి కలుపుకుంటే క్రిస్పీ అది చాలా మృదువుగా వస్తుంది పిండి కూడా చాలా సాఫ్ట్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అంటే సంథింగ్ ఏంటంటే గడ్డలు గడ్డలు అలా కాకుండా కాకుండా సాఫ్ట్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వాటర్ వాటర్ సో మనం లైట్ గా ఇందాక లిటిల్ బిట్ బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ దాంట్లో పోసుకున్నాం పోసుకున్నాం అంటే ఎందుకు కొద్దిగా గోరువెచ్చ నీళ్ళు గోరువెచ్చ నీళ్ళు పోస్తే కూడా సాఫ్ట్ గా అవుతుంది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం గమనించాల్సిన విషయాలు అంటే కోల్డ్ వాటర్ కి కొద్దిగా వామ్ వాటర్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది అంతేనా కొద్దిగా మృదువుగా స్మూత్ గా మనకి చేసేటప్పటికే తెలిసిపోతుంది మనకు ఓకే ఓకే చల్లి నీళ్ళు పోసేలా ఉంటుంది కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళు పోసేలా ఉంటుంది తెలిసిపోతుంది సో మొత్తం మెత్తగా అయ్యేదాకా కొంచెం మనం మామూలుగా చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం అలా కలుపు అలా సో ఒకవేళ వాటర్ తక్కువ మనం వాటర్ అంతే గోరువెచ్చ నీళ్ళతో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి చరిపోకుంటే చల్లి నీళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు సో వాటర్ పోయి ఉంటారు కొద్దిగా కొద్దిగా ఎందుకంటే మనకి అది టోటల్ మిక్స్ కరెక్ట్ కావాలి కాబట్టి కొద్దిగా మరి పిండి పల్చగా ఉంటే కూడా మనకు పాపళ్ళు చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం టైట్ గా ఉండాలి ఓకే ఇది బాగా కలిపేసాము కలిపేసుకున్నాం అరగంట రెస్ట్ ఇచ్చేస్తాం సాఫ్ అరగంట ఇచ్చేసాక కొంచెం బాగా పిసుకొని మళ్ళీ మనం పేపర్ పైన పాపడాలు చేసేసుకొని ఎండ పెట్టేసుకోవడం మరి పంజాబీ అప్పడాలు తయారీ విధానం మొత్తం చూసుకున్నాం తీసుకొచ్చాం దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం వాడుకుంది గోధుమ పిండి కసూరి మేతి సో అప్పడాలే కాకుండా మన వడియాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చా ఈ గోధుమ పిండితో వడియాలు కష్టమే అయితే అప్పడాలే అప్పడాలకే పోదాం పోదాం హాఫ్ పిండి తీసుకుంటున్నాను ఓకే కొంచెం ఆయిల్ సపోర్ట్ తీసుకొని లోపలే కాక బయట కూడా దీనికి ప్రాసెస్ పెద్దదే పెద్దదే కొద్దిగా అమౌంట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మన కింద అంటకుండా అంటకుండా ఇలా ప్లాస్టిక్ వరకు కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసేసి అలా కాకుండా ఇలా డైరెక్ట్ గా ప్రెస్ చేస్తే కూడా అయిపోతాయి అయిపోతుంది కొంచెం ఆయిల్ సో ఆయిల్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే మనకి పేపర్ అంటుకోదు స్మూత్ గా మనకి కరెక్ట్ గా వస్తుంది కొంచెం బలంగా నొక్కాలి గోధుమ పిండి కదా సేమ్ అని మనం ఇప్పుడు ఈ పిండి ముక్కు ముద్దలు చేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ ఇలాగే చేసుకోవాలి సేమ్ ప్రాసెస్ అండి సేమ్ అంటే ఎన్ని రోజులు ఎండబెట్టుకోవాలండి రెండు రోజులు రెండు రోజులు సో కరెక్ట్ గా టూ డేస్ ఎండబెట్టుకుంటే చాలు చాలు సరిపోతుంది గట్టిగా అయిపోతాయి ఓకే అయితే ఒక ఎయిట్ 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 కంటైనర్ లో పెట్టేసుకుంటే మనకు సంవత్సరం అంతా నిల్వ ఓకే సంవత్సరం అంతా నిల్వ నిల్వ ఓకే పద్మ గారు మీరు చెప్పినట్లుగా రెండు రోజులు ఎండ పెట్టుకోవాలన్నారు సో మరి రెండు రోజులు ఎండ పెట్టుకున్న ఈ అప్పడాలు ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటాయి సంవత్సరం సంవత్సరం ఓకే పద్మ గారు ఇవైతే ఎండ పెట్టేసాం సో దీన్ని నిల్వ తెలుసుకున్నాం అండ్ ఎన్ని రోజులు ఎండాలో కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఆల్రెడీ మీరు చేసిన అప్పుడా లోపల 
ఎండిన ఉంటాయి కదా నీకు చూపిస్తా సో ఆల్రెడీ పద్మ గారు మన గురించి కొన్ని ఎత్తి పెట్టారంట ఎండినవి సో ఆ ఎండ పెట్టిన అప్పడా లోపల మన కోసం రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి అవి టేస్ట్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వాటి కలర్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో లోపలికి వెళ్ళాక తెలుసుకుందాం మన పంజాబీ అప్పడాలు మనకు రెడీ అయిపోయాయి చూడు ఎలాగయ్యా ఓకే మనం అనుకున్నట్లుగా పంజాబీ అప్పడాలు ఆ ఎండలో బాగా ఎండి సో కలర్ కూడా చూసారు కదా సో మరి ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ సో లిటిల్ బిట్ లైట్ గా క్రీమీ కలర్ లో టోటల్ బ్రౌన్ కసూరి మేతి నువ్వులు నువ్వులు కనబడుతున్నాయి ట్రాన్స్పరెంట్ అనమాట క్లియర్ గా మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ అందరికి తెలుసు సో మరి మనం బౌల్ పెట్టేసుకుని ఆయిల్ పెట్టేసుకుని ఓకే సో ఎంత క్వాంటిటీలో ఆయిల్ ఏమంటే డీప్ ఫ్రై కావాల్సినంత ఓకే ఇప్పుడు వేడి అయ్యేదాకా మనం వెయిట్ చేయాలి పంజాబీ వాళ్ళు మళ్ళీ రైస్ ఎక్కువ తినరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైనా గోధుమ రొట్టి గోధుమ రొట్టి గోధుమలు ఎక్కువ పండిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు గోధుమ రొట్టి ఎక్కువ తింటారు అంటే మనలాగా రైస్ కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కువ చపాతి రోటీ అలాంటి వాళ్ళు రోటీ కంపల్సరీ వాళ్ళు డైలీ మార్నింగ్ అవర్స్ నైట్ అవర్స్ డిన్నర్ లో కూడా వాళ్ళు రోటీ ఓకే సో మరి ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది కదా మీరు వేసేయండి వేస్తా ఉంటాను మీరు తీస్తా ఉంటాను ఇంకొద్దిగా కాగాలనుకుంటా ఆయిల్ అవి తీసేస్తుంటే సరిపోద్ది సో కొద్దిగా తొందరగా అయ్యి కొద్దిగా లేట్ అవు అంతే కదా అంతే అంటే రెగ్యులర్ గా వామ్ ఎందుకు వాడతారండి ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జలుబు ఉన్నప్పుడు దగ్గు ఉన్నప్పుడు బేసిక్ గా ఎండిన అప్పడాలు ఉన్నాయి కదా సో ఇవి కూడా వన్ ఇయర్ వరకు మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మన ఇద్దరికి ఇవి సరిపోతాయండి ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఎందుకు స్టవ్ ఆఫ్ చేయమా నితిన్ ఓకే సో ఓవరాల్ గా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఓకే రెడీ వేడి వేడి పంజాబీ అప్పడాలు రెడీ ఓకే డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ట్రై చేయడానికి మా చేతిలో పెట్టారు సో ఇది మన రాష్ట్ర టేస్ట్ కాదు ఇది పక్క రాష్ట్ర టేస్ట్లు కూడా మనకి బాగా పరిచయం చేస్తున్నారు పద్మ గారు రియల్లీ మీరు కొత్త కొత్త ఐటమ్స్తో ఎప్పుడు ముందుకు వస్తున్నారు సో మరి ఫైనల్గా అయితే వ్యూవర్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నారు ఇలాంటి ఐటమ్స్ని టేస్ట్ చేయడానికి అప్పడాలు చూసారు కదా బేసిక్గా ఒక బ్రౌన్ కలర్గా నీట్గా సో మధ్య మధ్యలో మీకు ప్రతి ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో దీంట్లో వామా ఉంది అండ్ సో ఒక ఆకు అని చెప్పుకున్నాం మెంతాకు దాన్ని ఎండబెట్టుకొని సో డిఫరెంట్గా దీంట్లో వాడటం జరిగింది సో ఫస్ట్ అయితే దీని టేస్ట్ చూద్దాం యా ఫస్ట్ తినగానే నాకు తగిలిన ఫ్లేవర్ ఏంటంటే వామ్ సో వామ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇండైజేషన్ సో డైజేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది రైట్ రియల్లీ సూపర్ రైట్ మరి ఈ పంజాబీ అప్పడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ పదార్థాలతో పాటు దాని తయారీ విధానం ఏంటో మరొకసారి చూద్దాం పంజాబీ అప్పడాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి కసూరి మేతి నూనె పాపట్కార ఉప్పు తినే సోడా వాము నువ్వులు నిమ్మకాయ పంజాబ్ అప్పడాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక గోధుమ పిండి తినే సోడా ఒక స్పూన్ వాము ఒక స్పూన్ నువ్వులు పాపట్కార కసూరి మేతి కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక స్పూన్ నూనె ముందుగా వేడి చేసుకున్న నీళ్లు పోసుకొని చపాతీ పిండిలా కలుపుకొని చిన్న చిన్న అప్పడాల్లా ఒత్తుకొని రెండు రోజులు ఎండలో ఎండ పెట్టుకుంటే బాగా ఎండాక వేడి వేడి నూనెలో వేసి వేయించుకుంటే పంజాబీ అప్పడాలు రెడీ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మరి మొత్తానికి పంజాబీ అప్పడాలకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దాని తయారీ విధానం సో మరి నెక్స్ట్ మరొక ఐటెంని మనకి పరిచయం చేయడానికి పద్మ గారు రెడీగా ఉన్నారు సో పద్మ గారు టమాటా జొన్న అప్పడాలు మరి పద్మ గారు చెప్పినట్లుగా టమాటా జొన్న అప్పడాలు వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం జొన్న పిండి టమాటాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి తినే సోడా ఉప్పు పాపడ్కార నూనె 
టమాటో జొన్న అప్పడాలకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేసాం సో మరి పద్మ గారు సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసేయాలి మనము చేసేద్దాం ముందు ప్యాన్ ఇక్కడ మార్చేస్తున్నాను సో మీరు నా హెల్ప్ పూర్తిగా తీసుకోండి మిక్సీ జారీ చేసేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ మిక్సీ చేసుకుందాం అంటారు మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి మనం ఓకే సో మసాలా రెడీ చేసుకోవడానికి మరి ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం నేను ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి ఓకే నాలుగు వెల్లుల్లి ఒక చెంచా జీలకర్ర జీలకర్ర దేంట్లో అయినా మనం ఎక్కువగా ఈ అప్పడాలకు కానీ వడియాలకు కానీ వాడేది జీలకర్ర వాడతాం కదా జీలకర్ర కంపల్సరీ జీలకర్ర టేస్ట్ మూడు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు టమాటో టమాటో సో ఓవరాల్ గా మీరు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని యాడ్ చేస్తున్నారు సో పిండి మనము మసాలా రెడీ చేసేసుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టేద్దాం ఓకే టమాటోస్ కట్ చేసుకొని ప్యూరీ చేసుకోవాలి టమాటా ప్యూరీ సో మరి జొన్న అనేది లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా ఇవన్నీ చేసేస్తాం మనం మిక్స్ చేసుకుందాం ఇది మిక్సీ పట్టేసే అంత లోపల నాకు ఒక pan ఇచ్చేయండి ఓకే సో అంతలోకి ఇది మిక్సీ పట్టేస్తాను ఆ మీరు మిక్సీ పట్టేయండి నేను ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా నేను అంత లోపల ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నా సో సరిపోతుంది కదా చా సో ఇది కూడా గోరువెచ్చని ఒక గ్లాసు వాటర్ పోసేస్తున్నా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వాటర్లో సాల్ట్ కొద్ది అంటే ఇలా వేసుకోవటం వల్ల ఏమన్నా సంథింగ్ అంటే సాల్ట్ మిక్స్ అయ్యి సాల్ట్ మిక్స్ కొద్దిగా తినే సోడా తినే సోడా కొద్దిగా పాపడ్ కార పాపడ్ కార సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు పాపడ్స్ ఎక్కువగా వాడే పాపడ్ కార ఇప్పుడు జొన్న పిండి జొన్న పిండి సో జొన్న పిండి ఆ బౌల్ మొత్తం తీసుకుంటున్నారా సిమ్లో పెట్టుకొని ఇది వెంటనే ఈ మసాలా ఒకటి ఉంది కదా ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి ఓకే సో యాడ్ చేసుకొని ఇంత టైం అని ఉంటుందా ఇట్లా మనకి తెలిసిపోతుంది దగ్గరికి వెళ్తుంది దగ్గరికి ఒక రెండు నిమిషాలు చాలా ఎక్కువ కూడా ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు సో వెంట వెంటనే మనం అలా కలిపి మసాలా ఉంది కదా ఈ మసాలా కూడా మళ్ళీ వేసేద్దాం కొంచెం మిగిలిపోయి ఉంది కదా మిగిలిపోయింది కదా యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా ఎందుకంటే కొద్దిగా మరీ తిక్గా కాకుండా అప్పడాలు వేసుకునేలా ఇలా ఎందుకు చేస్తామంటే మనం ఇంత ముందు గోధుమ పిండికి చేయలేదు ఈ జొన్న పిండిలో మనకు కావాల్సినంత జిగురు ఉండదు మనకు చేయాల్సినంత చపాతి లాగా చేయడానికి వీలు కాదు వీలు కాదు కాబట్టి ఇలా మనము వాటర్ లో ఉడికిచ్చేస్తే మనం చపాతి ఎలా చేసుకుంటాం అలాగ చేసేటట్టు వచ్చేస్తుంది పిండి సో అందులో జొన్న పిండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచి మంచి సో రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే ఇది కొంచెం చల్లగా అయిపోయాక అప్పడాలు వచ్చేసుకొని ఎండలు పెట్టేసుకోండి పద్మ గారు ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ టైం కూడా ఉంది మనం బయటకి వెళ్ళి సెటప్ అంతా రెడీ చేసుకొని ఆరబెట్టాలి కదా అంతవరకు చల్లగైపోతుంది చల్లగైపోతుంది వెళ్ళిపోదు అప్పడాలు వేసుకోవడమే డైరెక్ట్ వేసుకోవటం వేసుకోండి దీనికి ఏమైనా ప్రాసెస్ ఉందా అంటే మనం ఈ కవర్ లో అలా నూకి ఇలా కవర్ తో సేమ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది జొన్నలు కాబట్టి కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూస్తా నేను వేస్తాను ఇందాకనేమో దాంతో వస్తాం కదా బేసిక్ ఇది కొద్దిగా హార్డ్ ఉంటుంది దీనికే నేను ఇంకా అంటే మనం ఎక్కువగా కష్టపడి ప్రెస్ చేయాలనుకున్నాను గోధుమ పిండి అంటే మనకు టైట్ గా ఉంటుంది మనం అంత ఇట్లా గట్టిగా నొక్కాల్సి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి నేను అది హెల్ప్ తీసుకున్నాను ఓకే దానికంటే బెటర్ జొన్న పిండి చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది అంటే సో ఇలా సేమ్ ప్రొసీజర్ అన్ని మొత్తం మొత్తం పిండి అంతా చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే ఒక రెండు రోజులు పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి గట్టిగా అయిపోతే ఇవి సో టూ డేస్ ఇవి కూడా టూ డేస్ సో అంటే కలర్ ఏమన్నా మారుతాయి అవి కొద్దిగా బ్లాక్ వస్తాయి బ్లాక్ వస్తాయి మళ్ళీ వేయించినప్పుడు మళ్ళీ జొన్న కలర్ వస్తుంది జొన్న కలర్ వస్తుంది అంటే దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత అది సో వేసేటప్పుడు ఏమో సో ఇలా ఒక కలర్లో ఉంటాయి సో మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ వేయించిన తర్వాత జొన్న కలర్లో వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తాయి ఇలాగే అన్ని అంత పిండి అంతా ఇలా ఉండలు చేసేసుకొని చేసేసుకోవాలి
ఓకే పద్మ గారు మరి ఈ టమాటో జొన్న అప్పడాలని ఎన్ని రోజులు ఎండ పెట్టుకోవాలి రెండు రోజులు రెండు రోజులు రెండు రోజులు అయితే గట్టిగా అయిపోతాయి అవి ఇంకా తీసేసి డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటే మనకు సంవత్సరం వరకు వచ్చేస్తాయి అంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఒక రోజు అయితే సరిపోదా అంటే కొంచెం లోపల మనం మెత్తగా ఉంటే చెడిపోతాయి కదా అందుకే రెండు రోజులు అయితే సో టూ డేస్ అయితే ఆల్రెడీ మనకి ఎండబెట్టిన అంటే మీరు ప్రిజర్వ్ చేసిన అప్పడాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి నేను చూపిస్తాను మీకు సో అవును మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం వాటి గురించి ఓకే వ్యూర్స్ మరి పద్మ గారు చెప్పినట్లుగా ఈ టొమాటో జొన్న అప్పడాలు సో వన్ ఇయర్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే సో ఇలా ఎండబెట్టుకోవటం టూ డేస్ ప్రాసెస్ అనమాట టూ డేస్ ప్రాసెస్ తర్వాత నిలవబెట్టుకున్నాయి ఆల్రెడీ మేడం దగ్గర ఉన్నాయంట సో మేడం మరి అవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఉన్నాయి నేను చూపిస్తాను చూపిస్తారా సో మరి చూపించాలంటే మనం లోపలికి వెళ్లాల్సింది కదా ఫాలోస్ ఓకే నితిన్ మన జొన్న టమాటా జొన్న అప్పడాలు రెడీ అయిపోయాయి ఓకే 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 మరి చూసారు కదా ఎండబెట్టిన అప్పడాలు సో అప్పడాలు ఎండబెట్టిన తర్వాత ఇలా అవుతాయి సో కొద్దిగా కలర్ మారి బ్రౌనిష్గా అండ్ క్రిస్పీగా ఉంటాయి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దాని రుచి ఏంటో చూద్దాం నేను ఎంత లోపల నేను ఈ బౌల్ రెడీ చేస్తున్నాను ఈ జొన్నలో ఏంటంటే మనం చేసేటప్పుడు ఏమో రెడ్ కలర్ లో వస్తాయి మళ్ళీ ఇవి చేసేటప్పటికి మళ్ళీ జొన్నల కలర్ వస్తున్నాయి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు రోజు జొన్న రొట్టె తినడం అంతే ఎందుకు మేము కూడా డైలీ జొన్న రొట్టె తింటాం సో ఒకప్పుడు వరన్నం కాకుండా జొన్న అన్నమే తినేవాళ్ళు చాలా మంది జొన్న సంకటి సో చాలా మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి సో ఈ అప్పడాలు సూపర్ అని చెప్పుకోవచ్చు జొన్న జావా ఎన్నో రకాలు అసలు జొన్నలో చాలా రకాలు తేయచ్చు మనం మన టమాటా జొన్న అప్పడాలు రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చూసి నాకు చెప్పాలి ఓకే ఖచ్చితంగా నేను కూడా ఎప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం అన్నట్లున్నా సో ఇక లేట్ చేయకుండా ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ దీని టేస్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే రైట్ దీంట్లో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా జొన్నలు అండ్ టొమాటో యాడ్ అయింది కాబట్టి టొమాటో జొన్న అప్పుడాలు సూపర్గా నిజంగా చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ టొమాటో అండ్ జొన్నల వల్ల సో ఇది కొద్దిగా హార్డ్గా ఉన్నా కూడా దీన్ని మనం గట్టి పెరుగులో నంచుకొని తింటే సూపర్గా సూపర్గా ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి మరొకసారి టమాటో జొన్న అప్పడాలు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం టొమాటో జొన్న అప్పడాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి టొమాటో జీలకర్ర పాపడికార నూనె ఉప్పు తినే సోడా వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి టొమాటో జొన్న అప్పడాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నాలుగు వెల్లుల్లి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర మూడు పచ్చిమిర్చి టొమాటోలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకొని ఒక స్పూన్ నూనె కొద్దిగా ఉప్పు తినే సోడా పాపట్కార ఒక కప్పు జొన్న పిండి గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటో మసాలా వేసుకొని బాగా కలిపి చల్లారాక అప్పడాలా చేసి ఎండలో ఎండ పెట్టుకొని వేడి వేడి నూనెల్లో వేయించుకుంటే టమాటో జొన్న అప్పడాలు రెడీ ఓకే టొమాటో జొన్న అప్పడాలు కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ దాని తయారీ విధానం చూసేసాం కదా నిజంగా పద్మ గారు చాలా చక్కగా ఈరోజు మనకి మాకు అండ్ వ్యూవర్స్కి కొత్త ఐటమ్స్ పరిచయం చేశారు అటు పంజాబీ అండ్ ఇతర రాష్ట్రం అండ్ మన రాష్ట్రం హైదరాబాదీ అప్పుడు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ రెండు రెండు ఈరోజు ఇరగ్గొట్టేశారు నిజంగా చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ రైట్ సో మరి ఈ వేసవి కాలం ఈ సమ్మర్ మీరు కూడా ఇంట్లో చాలా చక్కగా ఇలాంటి అప్పడాలు చేసుకొని తినండి ఎంజాయ్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అండి ఓకే వ్యూర్స్ మరి చూసారు కదా ఈరోజు మన ఒరుగులు వడియాల్లో పద్మ గారు మనకి పరిచయం చేసిన పంజాబీ అప్పడాలు వాటితో పాటు టొమాటో జొన్న అప్పడాలు మరికొన్ని ఒరుగులు వడియాలు మీకు పరిచయం చేయడానికి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తా అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ మీ నితిన్ సైనింగ్ ఆఫ్ సియూ బాయ్